76% des Français estiment que les politiques sont déconnectés de la réalité. Euh, Êtes-vous d'accord C'est un sondage Ipsos euh, qui vient de sortir sur le rapport qu'entretiennent les Français avec la démocratie. Euh, 76% euh, non pour Thomas Guénolé. Euh, tiens, je me disais qui étaient les, les 24% bah, Thomas Guénolé en fait partie. Euh, voilà, Gilles Verdez, oui. Euh, non, Géraldine Maillet, tiens. Euh, voilà, bah, les woke, les woke, c'est les woke, ça. Euh, oui, Jean-Michel Maire. Bah, oui, évidemment, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Un seul... Une seule référence vous montre qu'ils sont déconnectés. Comment s'appelle là où habite le président de la République Le Palais l'Élysée. Où sont les, les députés Au Palais Bourbon. Où sont les sénateurs Au Palais du Luxembourg. Ils sont dans des palais et nous, ouais. on est en bas. Et le peuple, ils s'en foutent complètement. T'as que ça comme argument Les palais, c'est pas... très mais intéressant. Mais ça, les, c'est des symboles qui sont très importants. Et ça bien parle sûr. vachement sur le rapport de la politique en France avec le peuple. Ils sont, complètement, ils sont dans des palais. Voilà, ouais, c'est voilà. Le, c'est et moi, le... la dernière fois, on m'a vu, on m'a dit t'es pas t'es palais. Ah. Oui, bah ça c'est autre chose. Alors, c'est vrai, beau, ouais, t'es pas non, 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 non. Mais rien que ça, les... Franchement, ça n'essaie. Mais hey, c'est, hey, j'avais jamais pensé, c'est bah, pas bien con. Bien sûr, bah, c'est, c'est, c'est pas con. C'est, c'est pas con, tu vois. Hein, c'est vrai que c'est pas con. C'est oui, historique. mais c'est historique, c'est historique. C'est historique. C'est oui, j'ai le verre. Le problème, c'est quand ils sont élus. Quand ils sont élus, c'est fini. Quand vous siégez à l'Assemblée, quand vous êtes en responsabilité, quand il y a de l'argent, quand vous avez du pouvoir, ils sont complètement déconnectés. Même quand vous prenez des personnes de la société civile, quand elles arrivent au pouvoir, c'est fini. Donc il y a un vrai problème. Il faudrait que, comme dans des pays du Nord, par exemple, les politiques continuent de vivre au quotidien avec les gens, se déplacent en vélo, n'est pas des convois monumentaux. Il faut arrêter parce que les gens vont finir par se lasser. Et quand vous voyez le sondage, les gens commencent à se demander si la démocratie est vraiment le bon régime pour la France. Parce que les gens en aura le bol, voilà. Vous voudrez quoi, une dictature Non, c'est oui. les gens, je parle du sondage. Géraldine Maillet, Géraldine Maillet, regardez Isabelle Moïdibot. Mmh. Ah, faites pareil, <rire> d'accord Merci. Ah, bon. Isabelle. Alors, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Néanmoins, ça me fait de la peine parce que ce qu'on appelle les grands serviteurs de l'État qui sont dans l'ombre, qui font un boulot formidable pour les ministres, dont on ne parle jamais. Les, les, les grands fonctionnaires de l'État, 30 000 finir. euros par mois. Oui, ouais, mais donne le salaire. Donne le salaire. Met... Donne non, le non, salaire. Non, non, 30 000 non, euros par mois. Les hauts fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, c'est les mieux payés. Pas... Mais pas tous. Les c'est mieux payés de la République, ils ont des ah, salaires c'est supérieurs c'est au président. C'est ils c'est pas jamais c'est c'est Arrêtez, c'est non, pas mais arrête, Isabelle, non, mais non, là. Non, c'est pas vrai. Alors, mais mais si c'est vrai, mais regarde les salaires. T'as travaillé les salaires. T'as pas de fiche, t'as que ça, t'as le sommaire du jour. T'as pas travaillé sur les salaires. Voilà. T'as travaillé, donne les salaires. Gouverneur je... de la Banque de France, je Léo Polska, 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 je comprends oui. euh, que c'est celui que vous avez le plus envie de pécho, Gilles Verdet. Franchement, je suis d'accord, et je suis, vous voulez que je vous dise, Mais j'ai les mêmes pourcentages que vous. Franchement, ah, il, qu'elle il... achète des boules caisses, hein Quoi elle achète des boules caisses la nuit, hein, ça pourra toujours servir. Hein. Ne t'inquiétez pas, ça va, elle a le temps. Euh, oui, donc si vous voulez dire. Bah, je dis que bah, c'est merci. injuste pour une partie de la classe politique qu'on ne voit jamais, qui n'est pas si payée que ça et qui, elle, bosse vraiment. Et qui, elle aussi, met en place des, des, bah, des, bon. des, zut, des changements qui, qui, qu'on leur retoque immédiatement. C'est, c'est moi non, ou c'est très chiant me... Qu'est-ce qu'il y a c'est, c'est moi ou c'est très chiant Non, non, c'est pas vous. Non, non, c'est pas vous. Non. Oui, ça change. par articuler, tu verras. Ah Ah, dîner. Quelle ambiance J'adore cette ambiance du vendredi ah, soir Une vraie famille hein. <rire> Justement, oui, c'est vrai qu'on dirait vraiment un dîner de famille, vraiment, c'est incroyable oui, ça ah, Isabelle, elle cite le mauvais exemple, les hauts fonctionnaires, il n'y a pas besoin de ça. Les hommes et femmes politiques, si on parle des maires, les maires, eux, sont au contact de la population, les maires, eux, mmh. savent mmh. résoudre les problèmes des gens, eux, ils sont mmh. sur le terrain, donc oui. En revanche, dès qu'on passe au-dessus des maires, les députés, <rire> les ministres, le vous président... Vous comment ils vous parlent Mais lui, il a le droit. Oh. Oh. Parce qu'il est rédacteur en chef, parce qu'il, hein, parle, douce, parce qu'il parle doucement. Ouais. C'est sympa, Isa. Euh, non, donc les maires, oui, mais dès qu'on passe. Il y a besoin que les couples se forment. Hein. Ah, Gilles Verdez avec bien. Polska, Isabelle avec euh, Sacha. C'est quoi ce soir, Isa euh, Géraldine. Euh... <rire> Géraldine. <rire> Raymond avec Daniel. Ah, et Thomas Guénolé avec ah. tout ce qui. Ah. Ah. Oui. Donc, non, les maires, ils ne sont pas déconnectés. Dès qu'on passe ah, au-dessus, mais... député, ministre, président, regardez Emmanuel Macron. J'ai rien contre lui personnellement, mais il s'est fait élire en disant Moi, je ne veux pas être un président euh, comme les autres, je vais être euh, connecté à la population, etc. Ah, bon, on voit que finalement, rien du tout, euh, c'est au contraire. Donc, on voit très bien... J'ai rien de ces discours. Hein. 
Non, mais le côté euh, tous pourris, tous blindés, mais tous hors sol. Pas ça. Enfin, déjà, il y a des maires qui sont complètement nuls et pourris et incompétents. Mmh. Donc l'argument, mmh. euh, les maires sont connectés. Il y a des maires extraordinaires de la même manière qu'il y a des députés qui sont extraordinaires. Tout à fait. Voilà, et qui sont euh, très bien payés. Et, et oui, ils sont bien payés. Mais malgré tout, tu as l'impression que les députés, en fait, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de parents. Ils ne savent pas c'est quoi la Comme réalité. Rémi. Des retraités, des, <rire> tu vois, des petites retraites, <rire> des, 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 des mutuelles, tout ça. En fait, ils ne sont pas complètement déconnectés. Je trouve que c'est un peu un argument fallacieux, un peu facile. Un peu un jour, circonscription, genre, 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 ouais, ils sont, euh, ils sont bien cher. payés, ils sont pourris. Ils ne lèvent pas la main allez. non plus. Ouais, vrai. Non, mais moi, j'en ai ras le bol. Ben voilà, lève la main. Oui, vrai. Les rédacteurs, mais ben, alors, Cyril, je lève tout le temps la main. Est-ce que c'est vrai ou pas Gilles Verdez, c'est un sans faute. Voilà, je vous le dis. Gilles Verdez, c'est l'exemple à suivre. Je vous le dis. Donc, Sacha Elbaz. Vous avez bien changé, monsieur. Non, mais Sacha Elbaz, rédacteur en chef de l'émission, qui se permet de parler sur les autres, ça, je peux vous dire qu'on va en parler lundi matin. Le problème, c'est pas qu'ils soient payés. Le problème, c'est est-ce qu'ils sont compétents ou pas compétents. Moi, s'ils sont tous payés, le prix ils sont payés. Et comme on voit que, bon, un député comme Émeric Caron qui prend la parole ou certains députés à l'FI qui prennent la parole à l'Assemblée nationale. Il a travaillé le sommaire hein, de l'émission. Bah voilà, là, effectivement, je trouve qu'ils sont trop payés. Mais sinon, je trouve que c'est un argument un peu facile et un oui. peu populiste. Voilà. Oui, ah, Jean-Michel, oui. Non, j'ai une bombe. Eh. <rire> Non, non, on va pas faire deux heures à ce sujet. Je de croire aussi que si on a des gens qui ne sont pas payés, on aura des gens compétents. Mais qui, qui, à qui vous parlez là Bah, euh, je sais pas. J'ai rien dit, moi, qu'est-ce qu'elle veut chez moi Je ne me suis même pas prononcé. Bah, vous êtes senti agressé euh, Oui, bah oui, j'en ai marre, oui. Excusez-moi. Oui. Gilles, non, mais c'est insupportable. C'est dingue. Il y a un climat hostile en plus. Ouais. C'est soit de l'hostilité. Envers moi, envers oui, moi. Soit de l'hostilité, soit de l'incompétence. Et de toute façon, c'est contre vous parce que comme vous êtes le chef, ça retombe sur vous. Donc franchement, moi, moi je ne lance pas des fleurs. Les deux exemples aujourd'hui, c'est Jean-Michel et moi. Oui, je lève la main et tout ça. Exactement. Les autres, euh, voilà. Bravo. Paul Scal est bien aussi parce qu'elle ferme sa gueule. Ouais. <rire> Mais la pauvre, elle a pris une cartouche. Euh, attendez, elle a dit au début de l'émission que vous étiez celui qui, euh, qui, était, qui avait le plus. Zéro, maintenant, non, zéro. Il est, c'était le plus susceptible de, de la pécho, vous en rigolez. Non, là, est il est repassé à 0. 0 pour oh, Ah non, moi je suis juste bien éduqué, j'attends qu'on me donne la parole. Bah, bravo, bravo, c'est bien Paul Scal. Paul Scal. <rire> Gilles, Paul Scal et Jean-Michel, parfait. Les autres, il y a bon, voilà, il oh. y en a, a qui sont déjà décédés autour de la table. Oh. Euh, <rire> voilà, euh, merci. Euh, Momo, toi, tu voulais réagir, mon chéri. Donc nous, on va pas rester des handicapés. Un handicapé en avril 2025, il va toucher 1035 oh. euros. C'est ça. En, en 2000, ouais. Comment ouais, on peut vivre? Oui. Bien sûr. Comment on peut vivre en sachant qu'il y a des débutés qui douce des 10 000 euros, bien sûr. Bien sûr, des gars de 10 000 euros Exact, les députés européens, c'est les mieux payés, les députés européens. Moi, 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 heureusement, j'ai ma famille, j'ai Cyril, grâce à l'émission, j'avais trouvé un emploi que j'ai perdu, mais les handicapés qui ont ça, comment ils font oui. Bien sûr, t'as raison, Momo. Mm. T'as raison, Momo, il a raison. 1000 euh, euros, par contre, tu comptes ouais. qu'il fasse. Ouais. Et par contre, on peut aider tout le monde, mais quand ouais, il ouais. s'agit de se débloquer des 3 milliards et des 2 milliards et des 6 milliards et ouais, des 10 milliards, pour des, pour, des, pour des gens, on les trouve, mais pour, pour des, 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 des personnes en situation de handicap, des handicapés, ouais. pour euh, des personnes qui sont dans la rue, pour des Français... Le, le, moi, je vous le dis, le prochain président, vous savez qui ce sera Le prochain président, pour moi, c'est celui qui dira je « euh, Je vais privilégier ceux qui travaillent. » Ceux qui travaillent et ceux qui, euh, ceux qui, enfin, qui, qui essaient de travailler, parce qu'il y en a plein qui ne trouvent pas de travail, mais tous ceux qui essaient de travailler, qui essaient de trouver du travail, qui essaient d'aider de, 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 la France. Et je veux dire, celui qui privilégiera le travail euh, gagne, euh, et les gagnera les élections. Et les et les et le ministère du Handicap, quand ils ont fait le nouveau gouvernement, oui, oui, oui. là, ils l'ont mis après. Si, oui. oui. Et je vais venir sur un truc. Moi, j'ai des boules. Moi, j'ai des boules que je regarde faire ces huit. Parce que toi, Cyril, le groupe canin, les chroniqueurs m'ont mis vraiment des paillettes dans ma vie. Bah, merci, mon maman. Et, et, et ma mère. Et ma mère, ma mère de remercie. Ma parce que ça fait sept ans que je te connais, mais je suis au top maintenant. On me reconnaît, on me respecte.
respecte pour un handicapé qui devait venir en foyer et grâce à toi, chérie, grâce à l'émission, grâce aux gens, grâce à ma famille qui nous a menés, on, a, on est devenu quelqu'un et on essaye de devenir quelqu'un de bien. Bah, merci. Bravo. Merci. Bravo. Je me fais chialer, le con. Merci. C'est un amour, Momo. Ah, mais Momo. De toute, toute façon, mon rhétorique, c'est un mec qui le con. T'inquiète pas, Momo. De toute façon, tu fais partie de ma sécurité. Oui, Où que je serai, tu seras. Tu sais. Tu sais que tu seras avec moi, quoi qu'il arrive. Oui, je le sais. Ah oui, donc t'angoisse pas, mon bébé. Hein, vous avez vu, Momo, comment on l'aime Un gilou. Oh là là, quelle émotion. Ah oui. C'est vraiment quelqu'un de... C'est quelqu'un de formidable, voilà. voilà il est, il est, est extraordinaire. C'est la famille. Il est, voilà, il, est, il, est, il, est, il est de la famille, il est parmi nous, tout le temps. C'est vrai qu'il est avec nous tous les jours. Tout le temps, il est là, tout le temps. Toujours souriant. Et si toujours, toujours. moi, on m'arrête pas une émission, on m'arrête ma deuxième famille. Ah. Wow. Merci, ah. Momo. Allez. Ah ouais. Oh, gilou. J'ai loupé, hein. Ah ouais, Momo, c'est... Euh... C'est co ah oui. co comme un frère, quoi. Euh, moi, 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 moi j'ai pas de frère. Il est là, on discute. Il est, il, voilà, il est, vrai, il, est, il, est, il est avec nous dans les loges. Il participe. Il, on discute vrai. de tout, de la vie. Des... Voilà, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de bien. Momo, c'est quelqu'un de bien. Voilà, mon Momo. Merci d'être là, Momo. Ouais. Nous, tu vrai, vrai, merci d'être là, Momo. Ouais. Vrai. On t'aime, hein, Momo. Ah, mon Raymond, je sais que t'adores Momo aussi. Hein. Moi, je l'adore et c'est une leçon pour ceux ouais. qui, qui se plaignent chez eux, qui sont, euh, qui sont valides, qui ont deux jambes, qui ont deux bras et qui, euh, et qui pensent que la terre, elle leur tombe dessus, que c'est la faute de lui, que c'est la faute du voisin, que c'est la faute de celui-là. Lui, il est là, il ne se plaint pas. Et c'est souvent les gens qui sont en situation de handicap qui nous donnent des leçons à nous. Ouais, Parce que vrai. nous, on se lève et on se plaint. Oh, « Ah, je, oh, je suis en burn-out. Oh, ça ne va pas, ma vie. Oh, ça va. Oui, ça ne va pas, mais il faut se battre, il faut y aller. » Et Momo, c'est un bel exemple. Il est là tous les soirs, il nous regarde, on, on lui met des paillettes dans sa vie, comme il a dit. Et nous, il nous le rend bien, on est content de lui faire plaisir. Voilà, faut, faut souvent, il faut y aller, il faut arrêter de se plaindre. On sera là pour toi. Et, et, et Raymond, vous n'étiez pas là pendant six mois. Pendant six mois, j'avais un problème d'ascenseur. Raymond, au bout de la quatrième semaine, il m'a envoyé un message. Donc, on est savoir, une pour famille. Pour savoir où t'étais, mais c'est rien, ça, c'est pas grave. Après, on s'en fout de ça, c'est pas grave. Raymond, les ascenseurs, il les prend souvent pour aller voir des meufs. Euh... <rire> Moi aussi. Merci, je sais. Je sais. Merci, Momo. Allez, on va